എല്ലാവർക്കും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇവന്റ് ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളെ ചാനലിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്തെ പ്രശസ്തരായ താരങ്ങളുടെ ജീവിത കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട് തന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ലോക ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ മാന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൊണാൾഡോയെ കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ബ്രസീലിലെ പോർട്ടോ എന്ന നഗരത്തിലെ ഒരു സോക്കർ കുടുംബത്തിലാണ് റൊണാൾഡീനോ ടി അസിസ് മൊറീറോ എന്ന റൊണാൾഡീനോയുടെ ജനം ഒരു കപ്പൽ ശാല തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ജോവോ ഡി അസിസ് മൊറീറോക്കും ഒരു സൗന്ദര്യ വർധന വിൽപ്പനക്കാരിയായിരുന്ന മിഗ്വലിംഗ്കുമാണ് റൊണാൾഡീനോ എന്ന കുട്ടം ജനിച്ചത് എൻ്റെ എട്ടാം വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഫുട്ബോൾ ലോകത്തേക്ക് കാണിച്ചത് ബീച്ച് ഫുട്ബോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെ അദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലത്തെ പല സംഭവങ്ങളും പല സ്കില്ലുകളും ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എട്ടാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കോച്ചും പിതാവുമായ ചോവ് മരണപ്പെട്ടു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വന്തം വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിതാവ് എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പ്രാദേശിക ടീമിനെതിരെ നേടിയ ഉയർന്ന സ്കോറാണ് അദ്ദേഹത്തെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഈജിപ്ത് നടന്ന അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മികച്ച കളിക്കാരനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അന്താരാഷ്ട്ര കളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ റൊണാൾഡിയോയുടെ തിരക്കുള്ള വർഷങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു റൊണാൾഡിനോ ഓസ്ട്രേലിയയെ ഡിസ്നിയിൽ നടന്ന സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സിൽ അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം പങ്കെടുത്തു ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ റൊണാൾഡീനോ ബ്രസീലിനെ ഒളിമ്പിക്സിൽ പ്രീ ഗോൾഡ് വിജയിച്ചു ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് ഗോൾ നേടി എന്നിരുന്നാലും ഒളിമ്പിക്സിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ബ്രസീലിനെ പുറത്താക്കി പിന്നീട് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ക്യാമറൂൺ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ക്യാമറൂൺ തോൽവി റൊണാൾഡീനോ നാല് തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു ക്യാമറ മാത്രം ഗോൾ നേടുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു മത്സരം നടന്നു ആദ്യ കളികളിൽ പിറകിൽ പോയ ബ്രസീൽ ടീം പിന്നീടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ അവിസ്മരണീയമായിട്ട് ലക്ഷ്യ വരെ നടത്തി വേൾഡ് കപ്പ് കൈക്കലായി ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ പ്രമുഖ ക്ലബുകളിൽപ്പെട്ട ബാഴ്സലോണയിലും പി എസ് ഡിയിലും മിലാനിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃക നശനം പല്ലുന്തി എന്ന കാരണത്താൽ റയൽ മാൻഡിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിരസിച്ചത് അക്കാലത്തെ വലിയ വിവാദങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു എന്നാൽ റൊണാൾഡീനോ അവർക്കെതിരെ ഹാപ്പിക് നേടിയാണ് പകരം വിട്ടിയത് ബ്രസീലിയൻ സീനിയർ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നപ്പോൾ അതേ ടീമിൽ തന്നെ റൊണാൾഡോ എന്ന പേരുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സഹ കളിക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ഡീനിയോന്ന് കൂട്ടി റൊണാൾഡീനോ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഡീനിയോ എന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞവനെന്നാണ് അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് പിന്നീടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ മികവ് നിലനിർത്തിയെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനായിരത്തെയും വേൾഡ് കപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായി റൊണാൾഡീനോ ആക്രമണ മുന്നേറ്റത്തിനായിരുന്നു ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത് മെസ്സിയും റൊണാൾഡീനോയും ചേർന്ന് ആക്രമണ നേരാ ലോകം പായക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഹെജേഴ്സില്ലാത്ത ചുരുക്കം ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു റൊണാൾഡീനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളിയും ശരിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അട